Ni siku nyingine tena katika safari yetu ya ujenzi karibu Builders Home. Tuko na Twiga Simen ambao wao wanaendelea kutuwezesha katika ujenzi wa nyumba zetu. Wametutoa katika kuweka mifumo ya maji taka na maji safi ndani ya nyumba yetu. Tumeangalia jinsi gani tunaweza tukafanya kuweka umeme ndani ya nyumba yetu na sasa leo tunaangalia finishing ya nyumba yetu katika swala zima la ujenzi wa tiles iwe ni sakafuni au kwenye kuta za nyumba yako. Na kisha baada hapo tutaangalia matirio mbalimbali yanayotumika katika kazi hii ya kuweka tiles kwenye nyumba zetu. Utakuwa na mimi Andrew kimchami kwa niaba ya timu nzima ya Builders Home tunakukaribisha usisahau kusubscribe kwenye social media account zetu the Facebook na Instagram ambayo ni the Builders Home TZ lakini pia YouTube ambapo tunaendelea kuweka mlolongo wa vipindi ambavyo vimepita nyuma ambayo ni the Builders Home TZ baki na sisi hapa hapa Builders Home tuendeleze safari yetu ya ujenzi karibu usipange kuikosa twiga extra ni simenti yenye grade ya 32.5 ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement People enjoy building. Kwa jina naitwa Amri Faume Kubili najihusisha na masuala ya ujenzi wa ties. Kabla ya kuweka ties mambo ambayo nazingatia ni kama ties ya floor atakao kwanza ipige floor ile nyoka ni vizuri zaidi na ukutani inatakiwa ipige plus ambayo imenyooka kwa vipimo na upaswa kuweka ties. Taizi zipo aina mbili. Aina mbili ambazo ni za floor ties za chini, wall ties ambayo ni ya ukutani. Jikoni kwa ukutani. Namshauri mtu atumie ties ambayo kama hii ambayo inateleza ambayo yashiki uchafu. Sakafu kama jikoni inapendeza ni ties ya rafu. Ya rafu ambayo haitelezwa sababu jikoni ni sehemu ya mafuta, maji. Kwa hiyo inatakiwa ties ambayo ni ya rafu. Vioni au bafuni sehemu ambayo kwa sababu kuna mwingine wanakuta bafu linajitegemea bafu kama bafu tu ila kuna mwingine wanakutaka kata partition kwamba ni sehemu kubwa kama hii amegawanyisha kwamba hapa kuna step hapa ni bafu sehemu ya kuogea hapa ni chopa hapo juu kwa hiyo inatakiwa ni chini inapendeza ni taizi kwa chini taizi ambayo ya rafu ambayo iteleza kwa sababu chini maji sabuni kule mtu anaoga kwa taizi ya rafu ni nzuri zaidi kuna sehemu kama za ngazi ngazi inahitajika taizi ambayo isiyo kwa ambayo itelezi kwa sababu kwa sababu ngazi ni sehemu ambayo inapanda mtu watoto wakubwa hata nyumba ni watu wote wanatembea ila ni ngazi ni sehemu ambayo imekaa kama hatarishi fulani kwa hiyo napendeza taizi ambazo hazitelezi za rafu taizi ya ukutani na ya chini tofauti tofauti vipi ya ukutani mara nyingi huwa inanyonya maji kwa watu wake endapo ukishaichukua dukani ukishafikisha site atakao pate pipa ambalo linakaa na maji mengi unasingiza kwenye maji ambazo zaukutani nakaa kwenye maji kwa muda kama dakika 30 hivi na kwa zimesha nyonya maji vizuri baada hapo unatoa taizi unaziweka pembeni na chuja maji umeshachanganya udongo wako vizuri wenye resho kali kabisa unachukua taizi unaangalia vipimo kutokana na mazingira palivyo jinsi gani inatakiwa kujengwa na iseti hiyo ni ya ukutani ya chini nayo baada ya kwa imeshafanyika maandalizi ya kupigiwa floor vizuri kabisa. Ushachukua taizi kwa sababu ya chini mara nyingi sio za kunyonya maji. Ukuzichukua, kuchanganya udongo wetu mzuri kabisa wenye resho kali. 
naangalia same jinsi palivyo jinsi gani nataka kujenga kwa sababu kuna ujenzi tofauti tofauti yani ambao na mwenyewe mwenye nyumba na uhitaji na mnashauriana na fundi kipi kifanyike ili kiwe kizuri zaidi na seti unaanza kazi kufanya kwa sababu mara nyingi unapotumia vipimo ni vizuri zaidi kwa sababu nyumba unaweza kukuta inatokea hiyo unaweza kukuta same labda kumeyumba kidogo kwa hiyo unaangalia kwamba mazingira palivyo jinsi gani ufanye ili kitu kitokee kwenye muonekano mzuri kwa sababu ukijenga tu unaanza bila kutumia vipimo unakuwa uwezo kufanya kitu kizuri cement ya kujengea ties ni kali tofauti na cement ya kupiga floor au kupiga plaster ya ties ni lesho kali sana na hii ni space ambayo ni aina moja ya space hii ni milimita mbili space ambayo nimetumia mimi kujengea umu. hii kazi yake ni kunyoosha mistari ambayo kisha set ties ya kwanza inafuata inabidi ijengwe na space kwa ajili ya kutenganisha na kunyoosha mistari baadaye baada ya kumaliza kujenga tayari ndo nakuja naweka grout kwenye mistari ambayo inanyooka vizuri kabisa grout inasaidia cha kwanza kuzuia maji maji yasiingie same kwamba ukishajenga tayari sehemu ikishakuwa wazi ambayo umetumia kwa sababu kuna kujenga mara mbili kuna kutumia spesa unachagua spesa ambayo ni milimita kuna milimita mbili moja na nusu tatu na kuendelea unaangalia ukubwa wa ties na milimita ambayo natakiwa kuna ujengaji wa kubana ile wa kubana mara nyingi ni sio mzuri sana kwa sababu endapo unaweza kukuta nimetokea tatizo dogo ukashindwa kulirekebisha kwa sababu umeshaibana kabisa ukashindwa kulirekebisha ni moja kabidi ubomo nyingi lakini ukijenga na spesa kama kuna tatizo kwenye moja imetokea tatizo unaweza kurekebisha kama is ties unaangalia aina ya ties ambayo ni rangi unaangalia na steps ambayo inaweza kuendana na rangi kama hapa jikoni hii ties kala yake inaendana ndio ambayo tumeweka hii kwa ajili ya kuzuia mtu kujichana humu hizi ni steps ambazo zipo za aina mbili kuna aina moja hii ya bati kuna hii hapa ni ya plastiki hii ya chuma inakaa chini kwa sababu ya ubora zaidi kwa sababu hii haiwezi kuvunjika wala kupindika kwenye hizi steps steps hii ya bati ambayo kama chuma hii inaweza hii ni kwa ajili ya chini ila hii ya chini inaweza ikakaa ukutani na isisababishe tatizo lolote kwa ni vizuri zaidi ila unaangalia rangi ya ties je inaweza kuendana na hii steps kama iendani unaachana na hii ya plastiki ambayo inakaa ukutani ila hii ya uwezo kaiweka chini hata siku moja usithubutu kujaribu kuweka chini hii steps kwa sababu ukiweka chini baada ya muda mchache tu unakuta inapasuka kwa hizi azifai kwa ajili ya kuweka chini sheria ilivyo kwa sababu hizi kazi zinaenda kimpangilio inaanza kazi fulani alafu inafuata kazi fulani inatakiwa kama kwenye nyumba wiring ipite tayari kwa sababu kuna sehemu kama za zenye matobo haya kwa hiyo unapokuwa imeshapita unakuwa unajua kwamba hapa imeacha nafasi kwa sababu ya kitu fulani kwa hiyo unapokuja kuweka ties unaacha nayo nafasi kwa ajili hiyo bomba nayo inahitajika ipite mfumo mzima wa bomba yani wewe umeshapita sehemu kwamba usha yani shafanywa plani zote kwa sababu unapoweka ties ndio umeshaweka uwezo ukaja kuvunja eti navunja hapo kwa sababu nataka kuweka kuweka bomba unakuwa unasababisha na matatizo mengine Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building.
kama ilivyo kawaida yetu hatukuachi hapo tu baada ya kwa umeshamsikiliza mtaalamu sasa tumekuja site ambapo leo nina vijana hapa wao wanafanya kazi ya tiles kwa ufanisi kabisa tuangalie kazi hii ya uwekaji wa tiles iwe ni kwa sakafuni au kutani inafanyikaje na kwa kuzingatia vigezo gani ili kuweza kupata kazi nzuri kumbuka Twiga Cement ndo anao tuwezesha katika ujenzi wa nyumba zetu basi baki na sisi hapa hapa Builders Home jina naitwa Abdala Juma jezi na udili nao mi wa tiles. Katika ujenzi wa tiles kuna vitu muhimu. Vitu muhimu kuna revo, eneo lilokuwa liko sawa. Kuna kitu kinachoitwa slope. Slope inapatikana vioni. Tutaenda tutaona huko vioni slope ikoje. Ehe, ila kwa hapa sasa hivi tuna deal na step. Step hizi zenyewe kama zenyewe zina zina vipimo vyake. Kipimo chake kikubwa zaidi kwamba inatakiwa iwe na 30. Na hii hapa ni 30 na iwe na laser ya 15. Tunapata step moja. Katika mfumo tuliotumia hapa tumetumia mfumo wa square. Yaani mfumo wa usawazo. Na mifumo iko mingi, kuna mfumo wa diagonal, kuna square, kuna horizontal. Kwa hiyo hapa tunachotaka tuangalie kipi kile kinachotakiwa tunatumia simenti tunatumia tiles zenyewe tunatumia spesa spesa mfano mzuri ni kama hii hii space spensa kuna kitu tunatumia kinaitwa pima maji pima maji hii ndio inaonyesha kwamba hapo kuna slope hapo kumepinda kuna kitu kinachoitwa mallet hii mallet ni nyundo ya plastiki hii si tunaitumia kwa sababu gani yenyewe haina uwiano wa kuvunja tiles kwamba hata nitakapokuwa na najenga na, 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 na hivi tiles siwezi kuvunja vyovyote nitakavyogonga kwa kwanza kabisa hii ya plastiki tunakuja kuna kitu kinaitwa mashine hii ndo mashine ambao sisi tunatumia katika katika ujenzi wetu wa tiles japo zipo mashine zingine lakini hii tunaita mashine mama nataka nikate hii tiles nitapima hapa nitapata 37 kweli ina 37 nita nitakachokifanya nitachukua kile kipimo ambacho nimekipata hapa nitakata hapa nakuwa tayari nishakata tiles yangu tayari kwa ku, kwa kuifanyia kazi sehemu husika ndo mfuko mmoja wa simenti unajenga siku ya mita nne za tiles kwao tunachokifanya kwa kwa hali zetu za uchumi ni tofauti kuna wanaotumia gundi gundi inajenga siku ya mita saba gundi kama gundi gundi au mix na cement inaitwa glue tiles kwa sisi hapa uchumi wetu jinsi ulivyo tunatumia cement kwa, ku, kwa kupata ule uafadhali wa, wa uchumi wetu wa Tanzania kwamba mtu aweze akatumia gundi ni nyingi lakini cement mfuko moja unaweza kukuta kutoka pale mpaka hapa tumetumia mfuko moja na ratio ilikuwa standard kabisa kuna kitu kinaitwa steps steps angle line hizi steps zinatumika katika uwiano baina ya tiles na tiles Landing and laser. Hii ndo laser, hii ndo landing. Hasa hapa katikati tunaweka steps. Hizi steps zinasaidia hata kama mtu atatateleza haiwezi kumkata tiles. Hatua ya mwisho inayofuata hapa ni kutoa hizi spesa kwa sababu inakuwa ishakauka. Tunazihakikisha tiles zetu hazili ngoma. Kivipi tunagonga. Muone, tunahakikisha kwamba tiles zetu hapa zinaelekea kukauka, hazina shida. Scatting ndo hii. Scatting ina resho yake kwanza. Haina resho kama hii. Yenyewe resho yake kali. Alafu maki yake ndogo. Maki ni thickness baina ya tiles na ukuta. Kile kinachokaa katikati, ule udongo unaokaa katikati. Usizidi kidore. Yaani uwiano wake usizidi kidore au usizidi nchimo moja. Pia ki inasaidia nini? Inasaidia mfano hapa nitakataka kupiga deki. Yale maji hayatoathiri ukuta. Yaani ukuta wangu hautoathirika na maji. Pia inaleta show nzuri. Kwa hiyo tunalemba pia ina care katika tiles zilizo kwa chini na ina save ukuta. Japo mtu mwingine ataweka tiles ambao. Tiles ambao ina shida. Shida yake inakujaje? Maji utapiga deki. Ukishapiga deki itakuja ita itafyonza. Mbao itafyonza itaoza. 
lakini hii iko smooth maji yako hapa hata umwagi miaka 10 kwa sababu yenyewe kwanza ni ni ceramic hii inalowekwa uwezi kujenga hivi hivi hizi tiles kuna zinazolowekwa lakini unajuaje kama hii tile zinalowekwa mpaka sasa huo umepitia class so, hii ukiloweka ndo unapata huu mlio kwamba inakamata ukishaeloweka inakuwa mbichi na ule udongo unakuwa mbichi na hapa unamwaga maji ili iendelee kukomaa taratibu hapa tiles yetu haijafika hitimisho yani hapa hatujamaliza bado kuna kitu kinaitwa grout hapa tushazijenga tushazisafisha yani tiles yetu hapa imeshasafishwa inachosubiri ni kusafisha awamu ya mwisho mavumbi vumbi yanayoingia madirishani tuna mwisho wa siku tunapaka nini grout tunasafisha sasa tiles ili jukumu la kuja kumalizia finishing ya grout ifate hapa funi ndo kamaliza kujenga kamaliza kujenga na hapo anasafisha akishasafisha na fagio kitakachofuata kuna hiyo mianya kuna michanga ambayo imeingia naingiza msumeno anatoa michanga kwenye mianya ya expansion tuliokuwa tumetumia zile pesa yes. ndio tumetoa sasa humu anasafisha tupake grout hapo ndo tuna kama unavyoona ni uwekaji wa grout hapo eneo lishasafishwa linapakwa grout na mpakaji wetu kama unavyoona kuna kifaa tunatumia cha kupakia grout ndio kile anachotumia pale tukishamaliza hapo unasafishwa tayari choo kwa kutumika muonekano wake hii iko smooth hii ina ukakasi kwa tunaweka chini kwa ajili moja kwamba yale maji ya sabuni yanayotakapo kuepo hapa mtoto wakilizao wanaweza kaingia akataka kucheza cheza huko haitomtelezesha hii tiles kwa hiyo hapa tulichokifanya tulikuwa tunatafuta slope hii ndio slope kwamba inaonyesha sasa haya maji huku imeinuka kama maji yetu inaonyesha kwamba hayo maji huku kumeinuka kwa hiyo maji mtu akioga yote ataingia hapo na ndiyo sheria ya kwanza ya choo sheria ya kwanza maji asisukume na na mopu yaende ya yenyewe katika mwimili wake. Nadhani hata huku unaona hapa kuna bomba hizi. Haya maji yakimwagika je, yataenda wapi? Yatakuja hapa. Na kama pia maji inavyoonyesha. Kuna ceramic tiles, kuna porcelain tiles, zote hizi ni aina tofauti tofauti za tiles ambazo unaweza kaziweka kwenye nyumba yako ili kuweza kufanya finishing ya nyumba inayopendeza. Lakini pia usisahau kwa kuna scutting. Scutting ni tiles ule mkanda ambao unawekwa chini kabisa ya ukuta wako ili kuzuia maji maji yasiweze kuharibu ukuta wa nyumba yako. Baada ya kuwa tiles zimeshawekwa, tunamalizia na grout ambayo yenyewe inasaidia kuziba zile nafasi zinazokuwa zimeachwa zimeachwa kati ya tiles na tiles ili kuweza kupata kitu kizuri. Tuko na twiga cement ambao wao wanatuwezesha leo katika ujenzi wa nyumba yetu kumalizia finishing kuweka tiles za ukutani pamoja na za sakafuni. Tuelekee store ambako tunaenda kuangalia material mbali mbali yanayotumika katika kazi ya kuweka uh, tiles kwenye nyumba yetu iwe ni sakafuni au kutani kuna material mbalimbali mbali, kuna tiles aina tofauti tofauti basi baki na sisi hapa hapa builder zone twende tukaangalie material store Pange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Kwa majina naitwa Emmanuel Amazani Ganga. Na ni mtaalamu wa masuala ya product tiles. Tuko Deco Studio. Hii ni Deco Studio. Haya ni mapambo mbalimbali kwa ajili ya tiles za floor na za wall. Na ukiangalia kushoto kwangu unakutana na picha mbalimbali hizi tunaita spotter mtaalamu ni spotter 
ni zina support kwa ajili ya tiles kama either ni umeweka ukutani au umeweka floor kuna support kama mkanda au una support kama decorate kama ni ukutani una support na kuwa ni picha unatupia picha moja picha moja picha moja ili kuleta mvuto fulani kulingana na tiles ambazo niko kwenye size hiyo tuna magroup ya tiles ambayo unaweza kukutajia kuna porcelain kuna polish porcelain kuna ceramic <coughs> tiles kuna terracotta na porcelain tiles ni tiles ipo kama ni natural ni kitu kama mwamba alafu ukisema polish porcelain ni kitu ambacho kimena any ni full body lakini ina kama imepolishiwa ina inawaka ina mngao sasa watu kwa matumizi tofauti tofauti kuna cladding tiles kama za mawe mawe swali so, la kwanza kabla sijakuuzia tiles lazima nikuulize unataka tiles kwa matumizi gani mwingine anataka tiles labda ya bafuni ah usiwezi kuuzia tiles ambayo inateleza bafuni kwa floor lazima nikuuzie glazed tiles ambayo itelezi na tunaangalia unapopata tiles lazima upate na decoration kwa hiyo nitakuuzia tiles ya wall, nitakuuzia floor, nitakuuzia na decoration. Labda hilo ni dogo hatuwezi kuuzia 60 kwa 60 au 80 kwa 80 kwa sababu itakuwa zimeenda chache, alafu itaonekana sio vizuri. Katika muonekano mzuri lazima tukuuzie tiles kulingana na eneo lako. Terracotta ni tiles ambayo unaweza kujenga ndani, ukajenga ukutani, ukadesign uka ukutani vizuri kwa sababu ina muonekano mzuri kama tofali la kuchoma. Kwa sababu tofali la kuchoma ni kitu ambacho kina ni natural, kinaonesha muonekano mzuri. Kwa hiyo unaweza kujenga popote ni namna unavyodesign lakini ni tiles ambayo popote unaijenga. Unapojenga terracotta lazima uzingatie kitu kimoja. Terracotta ina pia ina chemical. Lazima unapojenga fundi kabla hajapaka grout lazima anaisil kwa sababu ina porous. Ina vishimo vi, vi, vidogo vidogo ambavyo vinapokea uchafu kwa haraka. Ni tiles ambayo ni nzuri lakini unapojenga kwanza lazima uisil unaisil ukisha seal inakaa labda 24 hours masaa 24 labda alafu unakuja unaipaka grout ukija kupaka grout unafanya usafi wa kawaida inarudi katika hali yake kwa sababu ina porous porous inapokea uchafu kwa haraka uchafu wa grout either nini wao oh, usipoi seal lazima itakuwa inakusumbua kwenye kusafisha kwa hiyo terracotta ili hiwe nzuri kama vile ilivyo ivotoka kiwandani lazima unapoijenga unaisil na tunasila kwa ajili ya kusil terracotta Terracotta ina gauti ndio terracotta yani ni gauti nyekundu kama terracotta ilivyo. Lakini unaweza kaingiza gauti yoyote. Unaweza kaingiza light gray, dove gray, chocolate, hizo ni gauti. E, ni cladding, ni cladding, ni cladding. Ni tiles kama natural stone kama jiwe. hizi uh, zinatumika kwa matumizi tofauti tofauti. Unaweza kutumia kama decoration, pia unaweza kutumia kama ilivyo kama tiles kulingana na eneo lako. Kwa hiyo ninavyoambia kuhusu cladding kwa ajili ya wall Unaweza kaidesign kama hivi. Wakati wewe wewe umeidesign labda either ndani, unaweza kaidesign hapa ukaweka flat screen ukutani. Kwa hiyo inakuwa ni urembo. Hapa tupo eneo la glazed ceramic. Hapa kuna blossom blue, kuna blossom wavo, hii ni blossom peach, hii ni blossom grey. Hizi ni tiles ambazo ni glazed ceramic. Hii ni tiles ambayo haiterezi. Na unaweza kujenga jikoni, ukajenga bafuni, sitting room, dining room, koldo. Ni special kwa ajili ya floor floor tiles sasa unaweza kuona hapa tumepaka hii ni gauti ya ivory kwa ajili kwa sababu hii rangi yake ni kama ivory hii ni wall tiles inaitwa matte white matte white unaweza kuona hapa kuna urembo tofauti tofauti hizi ni kama spot au ni hii ni decoration tumetupia tupia hapa tuko kwenye eneo la mosaic hizi ni mosaic mbalimbali kwa ajili ya nguzo swimming swimming pool na decoration kwa sababu mosaic kama hii unaweza kwa decoration ukutani ikawa kama boda kwa ajili ya tiles ya ukuta. Ukaweka kwenye floor, ukaweka kwenye ukuta full ikawa kama vile ni urembo. Uh, pia kwenye mosaic kuna glass stone mosaic na natural stone mosaic. Hizi uwekaji wake ni kawaida kama tiles kwa sababu pia ipo kwenye mfumo wa tiles mwishoyo unakunywa na grout kama tiles na inakaa kama tiles kabisa. Kwa sababu kama ukiangalia bafu bafu kama hili tumejenga hapa bafu letu hili na tukatumia hii mosaic tukaipaka grout ikawa safi na tunachozungumzia hapa ko na ukiangalia hapa tuna kitu kinaitwa strips unapojenga tiles mwisho lazima utumie strips na kwenye floor lazima utumie strips kwa ajili ya floor mwisho wa tiles lazima uweke strips hii ni aluminium strips hii ni promax strips hii ni strips ya plastiki kwa ajili ya ukuta na hii aluminium kwa ajili ya floor ambazo ni matilio yake ni kama haya hii ya plastiki uweze kuweka kwenye floor lazima utumie aluminium kwenye floor na kwenye ukuta utumie plastiki aluminium haichubuki 
na kadi inapozidi kuitumia ndipo inapozidi kuonekana katika muonekano mzuri Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Tukiwezeshwa na Twiga Cement karibu kwenye trending issues ya Builders Home. Kwa sababu leo tumezungumzia uwekaji wa sakafu ndani, yani kuweka floor tiles. Bas tuangalie kuna teknolojia gani mpya kisasa ambayo inaweza kuwezesha kuwa na sakafu ya kipekee na ya kuvutia ndani ya nyumba yako. Squeeze kuna aina ya kisasa kabisa ya finishing ya sakafu zetu ambazo na kuwezesha kupata sakafu inayongaa lakini pia ya muonekano wa kipekee. Mfano, unaweza kupata sakafu ambayo inaonekana kama chuma na mwingine anaweza kupata sakafu ambayo inangaa kama vile kuna vitu vya dhahabu chini kwenye sakafu yako. Lakini pia unaweza ukapata sakafu yenye muonekano kama uko baharini. Aina hii ya sakafu inaitwa epoxy flow. Kwa mfano nataka kupata muonekano wa chuma basi kuna rangi maalum ambazo huchanganywa na kumwaga kwenye sakafu. Rangi hizi hupakwa vizuri kwa rola kwa kuzingatia aina ya muonekano tunaotaka kuupata. Basi baada ya kuwa imepakwa koti ya mwisho rangi hii inacho ikauke na kisha kauka inatengeneza muonekano wa kioo ambapo chini yake unaweza kupata muonekano uliokuwa unaotaka. Hii inategemeana sana na ubunifu wa mtaalamu ambaye umemtumia kwa sababu wengine wanapata mpaka muonekano wa baharini kwa mfano. Kuna faida ukitumia aina hii ya flows. Kwanza kabisa inasafishika kiraisi lakini pili inawezwa kudumu kwa muda mrefu iwapo itafanyika vizuri. Shukran za dhati ziwafikie Twiga Cement kwa kuniwezesha kukusogeza karibu zaidi na ujenzi. Jukumu langu limekamilika. Bado kwako sasa kupendezesha nyumba yako. Zoom wiki ijayo Endapo samani za ndani zikipangwa vizuri zinaweza kuboresha muonekano wa ndani wa nyumba zetu. Kilo ni mosi lakini pili kuna aina nyingi mpya za samani ambazo zimeingia kwa sasa. Kuanzia makochi, vitanda na kadhalika. Yote kuhakikisha tunaboresha muonekano wa ndani wa nyumba zetu. Lakini swali je, yeah. unazipangaje ili muonekano wa ndani usiboreke? Muda umewadia, hutakosea tena kuchagua wala kupanga. Tukutane hapa hapa Builder Zone wiki ijayo. Builders Home tunaendelea kusogeza karibu zaidi na ujenzi. Basi kabla sijakuacha nataka nikumbushe tembelea Builders Shop ambao ni www.builders.co.tz ili kuweza kupata material. Unalipia tu online na unaletewa mpaka site kwako au nyumbani unakofanya ujenzi. Hivi sasa tuna simenti ya grade 42.5 ya Twiga Cement ambayo inakuwezesha wewe katika ujenzi wa nyumba ndogo ndogo mpaka ujenzi mkubwa wa magorofa na hata madaraja. Unachofanya wewe ni kulipia online na unaletewa mpaka nyumbani kwako au site ambapo unafanya ujenzi wako. Basi mpaka wiki ijayo ulikuwa na mimi Andrew Kimchami katika kipindi cha leo kwa niaba ya timu nzima ya Builders Home tunakutakia ujenzi mwema. Asante na kwaheri.